തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായി തൈറോയിഡ് രോഗം ചെറുപ്പക്കാരിലും വലിയവരിലുമൊക്കെ കാണുന്നു ഇതിന് ഈ എൻഡോക്രൈൻ പ്ലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർമോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതിയും ഫുഡ് സ്റ്റൈലും കൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് ആഹാരത്തിൻ്റെ രീതി കൊണ്ട് തന്നെ അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥികൾ പൊതുവേ പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ് കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചായ പാലിൽ തന്നെ കാലിത്തീറ്റയിൽ കൂടുതൽ പാല് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി കാലിത്തീറ്റയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഉൽപ്പാദനശേഷി കൂടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അതുപോലെ തന്നെ ബോയിലർ ചിക്കൻ അതിൽ ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ച് കൂടുതൽ വളർച്ച ഉണ്ടാക്കി കച്ചവട ലാഭത്തിനായി അവർ നേട്ടമുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഉള്ള ചികിത്സ എല്ലാ മേഖലയിലും എന്നാൽ ജ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കിയേ പറ്റൂ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിങ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വന്നതോടുകൂടി ഹോർമോണൽ ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ മരുന്നുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സാധ്യത അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഹോർമോൺ എളുപ്പത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാനും അത് യഥേഷ്ടം കച്ചവട ലാഭത്തിനായി കച്ചവട കണ്ണുകൂടെ കൂടി കച്ചവടക്കാർ ചെയ്യുന്ന രീതിയും സസ്യങ്ങളിലും മൃഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത് പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ ഹോർമോൺ അത്യധികമായി പിന്നെ കുത്തിവയ്ക്കുകയും അത് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളുമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ രോഗങ്ങൾ കൂ ദിനംപ്രതി കൂടി വരികയാണ് ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും രോഗചികിത്സയെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അതിനൊരു ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീറോയിഡ് കുത്തിവയ്ക്കാറുണ്ട് സ്റ്റിറോയിഡ് കുത്തിവയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഇതിനെ ക്രമേണ കുറേച്ച കുറേച്ചയാണ് ഇതിനെ വിഡ്രാ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ഹോർമോൺ അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥികൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അതിന് പുറമേ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം കൊടുക്കുമോ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനം കൊടുക്കുമോ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദി ഭവിക്കും പക്ഷേ ആ മന്ദി ഭവിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അത് സ്ഥിരമായി നമ്മൾ ഹോർമോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ ഹോർമോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ഇത് ഹോർമോൺ ഉള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥികളുടെ ഉൽപ്പാദനം ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം മന്ദീഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം അതായത് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ഹോൺ ആൻറ്റീരിയർ പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോത്തലാമസുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇതിന് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശപ്പ് ഉള്ള ഒരു രോഗി നമ്മളെ മുമ്പിൽ വരും അധികം വിശപ്പ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ തടിയായിട്ട് വരുന്നു ഒരു റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ രോഗി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി വിടും തൈറോയിഡ് ഒട്ടുമിക്ക പേർക്കും തൈറോയിഡ് രോഗത്തിൻ്റെ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടോ കാണാം അതിൻ്റെ ഹീന പ്രവർത്തനവും അതിൻ്റെ അതിപ്രവർത്തനവും കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാണചികിത്സയിൽ വളരെ ലളിതമായി ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നത് പ്രധാനമായും വ്യായാമക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വ്യായാമം ഇന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ വ്യായാമത്തിൻ്റെ ദിനചര്യയിൽ ആയുർവേദത്തിൽ പ്രധാനമായും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം രോഗം വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് രോഗം വന്നതിന് ചികിത്സിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് രോഗം വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദിനചര്യ ഹൃദയചര്യ രോഗാനുൽപാ
പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പാലിക്കുന്നില്ല ഇത് ദിനചര്യയിൽ തന്നെ നമ്മളെ വ്യായാമത്തിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ലാഘവം കർമ്മസാമർഥ്യം തീർത്ഥാജ്ഞർ മേധസഹർഷയ വിഭക്തവ ഘന ഘനകാതൃത്വ വ്യായാമാതുപജായതെ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ വ്യായാമത്തിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ദിനചര്യയിലാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായ പല വിലയിരുത്തലുകളും ആ വ്യായാമത്തെക്കുറിച്ച് ആയുർവേദവും യോഗയും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്ന് ദിനചര്യയിൽ നമ്മൾ വ്യായാമം മറന്നുപോയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ യോഗ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ തൈറോയിഡ് രോഗം ഇത്രയധികം കൂടാൻ കാരണം തൈറോയിഡ് രോഗത്തിന് ഈ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരും അതും ഒരു ഗ്രീക്ക് വേൾഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഷീൽഡ് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്ന അതായത് കഴുത്തിലൊരു ഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഈ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഒട്ടനവധി ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇത് സഹായകമാകുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രചോദനമാകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്ത ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പല ഹോർമോണുകളും പല ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉത്തേജനമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ഹോണാണ് ആൻറ്റീരിയർ പോർഷനാണ് ഇതിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേവ്സ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ലക്ഷണം വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുക ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുക നെർവസ് ആവുക പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നെർവസ് ആവുക പിന്നെ അധികം വിശപ്പുണ്ടാവുക കൈ വിറയ്ക്കുക കൈ വിറയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു രോഗിയെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി ആ രോഗിയെ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കുകയും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത് തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് വിപരീതമായ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും കാണുന്നത് അതായത് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കുക തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറയുക പിന്നെ അതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ ടൈമിൽ കൂടുതൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക ഇത്തരം അസുഖ കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിനും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിനും ഈ ഗ്ലാനിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സമീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അതായത് ഇന്ന് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഐഡിൻ ഉപ്പ് ഐഡിൻ കലർന്ന ഉപ്പ് കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മാൻഡേറ്ററി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐഡിൻ ഉപയോഗം കൊണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സമീകരിക്കുക ഈ ടി എസ് എച്ചിനെ സമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വിഷയം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഗോയിറ്റർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നതിനും മറ്റുമൊക്കെ ഐഡിൻ ഇന്ന് മാൻഡേറ്ററി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പല രാജ്